Và thưa quý vị, trong hơn 2 tháng vừa qua, cả hệ thống chính trị của nước ta cũng đã chung tay vào cuộc để đẩy lùi dịch Covid-19. Và trong những nỗ lực ấy, có quyết tâm không nhỏ đến từ các địa phương. Với những phương châm chung tay phòng chống dịch bệnh, nhiều xã phương ở tại thủ đô Hà Nội cũng đã triển khai nhiều cách làm hay, huy động mọi nguồn lực của xã hội cùng tham gia. Lan truyền thông điệp phòng chống Covid-19 bằng âm nhạc là cách mà đội tuyên truyền lưu động quận Hà Đông, Hà Nội thực hiện vào mỗi dịp cuối tuần. Đa số các thành viên là hội viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận với đủ lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau. Lực lượng của chúng tôi thì có hầu hết đều là phụ nữ, toàn bộ là các giáo viên. Cái khẩu hiệu tuyên truyền thì đều là trọng tâm của dịch Covid, ví dụ như là rửa tay, đeo khẩu trang, đi ra ngoài ít hơn. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, các tri hội phụ nữ ở đây còn vận động các chị em biết nghề may và các cơ sở may trên địa bàn quận may khẩu trang để tặng miễn phí. Trong đó nguồn vải được huy động từ tiền thu mua phế liệu của các tri hội. Nhiều hộ cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khuyết tật và trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em mồ côi trên địa bàn có thêm những chiếc khẩu trang để phòng dịch. Nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của một số chị em phụ nữ yếu thế tại địa bàn phường cũng như các cháu nhỏ khuyết tật phụ nữ đơn thân nghĩ đến việc là vận động ủng hộ để chúng tôi may cái khẩu trang miễn phí này để để người ta có cái dụng cụ để người ta phòng phòng chống dịch bệnh tại gia đình chúng tôi cũng có quyết định là tặng quà bằng những cái chiếc khẩu trang do các bà các mẹ các chị may để tặng cho các cháu và đồng thời là cũng kêu gọi thêm các nhu yếu phẩm thiết thực cho các cháu để chăm lo đảm bảo cho sức khỏe mỗi người phát huy một sức mạnh để chúng ta chung tay cùng với cộng đồng để ngăn chặn đẩy lùi cái dịch bệnh. Bắt đầu từ 21 tháng 3, tại Hà Nội, nhiều ủy ban nhân dân xã phường cũng đã nhanh chóng thiết lập tổ công tác tại cơ sở, ra soát lập danh sách những người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày mùng 7 tháng 3 cho đến nay để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly theo quy định. Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca nhiễm chưa dừng lại, nhưng cả triệu người cùng chung một ý chí, chống dịch như chống giặc. Chúng ta có thể tin tưởng Việt Nam sẽ chiến thắng giặc COVID-19.